。嗨，大家好，我是 K 线科的 Chef Paul， 今天将会为大家带来一道家喻户晓的美食，那就是阿桑鱼。阿桑鱼呢，在凉热菜里面，它是叫做 j e n a g a r a m a s a m 那么，但是在我们所有人的认知，阿桑鱼其实就少不了人巴，少不了阿桑片，还有阿桑水。那么，为什么是 j e n a g a r a m a s a m 呢？我们大家一起来看看。那么，我们现在先来看一看材料。材料方面，我们有呃紫天椒了，有已经泡软的这个 b o a g r a s s 或者是叫做醋果，然后我们还有一些南姜片。一般家庭主妇都会叫做它叫冷瓜，好，它叫冷瓜，但是它其实就是南姜 ，OK。然后我们看到这个黄黄色的呢，就是新鲜的黄姜，将黄姜去皮了以后切成小块。然后这边还有一些的这个布拉姜，下泡选用的是来自冰城或者是长块的那种啊、呃、比较浓郁型的布拉姜。那么我们看到还有一些这边葱头仔切丝的。还有一些红辣椒，更重要能够让阿桑鱼提出那个阿桑的香味的，就是这一些，呃，越南盐西，或者我们叫做 d a n g e s o m 正常来说呢，大家都会叫做拉沙叶，因为它是会出现在马六甲或者是牛尼亚拉沙里面的一个材料。那么你们如果在家里自己有煮过阿桑鱼的，都知道、哦，阿桑鱼就是加点辣椒，加一点阿桑皮下去煮，然后就 OK 啦。但是在两耳菜里面呢，热辣干拉巴桑会引用黄梨的香甜的味道，再加上等定律的这个阿桑水，去把阿桑的那个酱汁煮到适可而止的酸度，加上它的人巴，给予这个阿桑鱼很有另外一个层次的升华感。那么至于热辣干拉巴桑呢 s h e p o r 是选用了我们马来西亚海域里面通常都会出现的这种红烧鱼、吉纳鱼。那么你会说，哎，这种鱼有骨头哦，会不会很麻烦呢？啊、呃，其实不会。你们在市场或者是在巴沙或者是在苏妈店买回来的时候，可以让它帮你们切块，切成块以后呢，最好是这样子的爬行的块状，那么就会方便的让那个阿桑汁更加容易的入味。那么你会也会问到 ，chef，、啊、为什么你只用热辣鱼或者是用红烧鱼，不用其他的鱼呢？因为珍珠鱼是在我们马来西亚海域里面最丰富的一个鱼产，而且它的那个呃在海里面的那个海产量和它的那个盐盐分是充分的，能够把海鲜的味道、海洋的味道带出来的。那么你说，如果我找不到珍珠鱼，可以用其他鱼吗？也可以，不过一定要选用呃海里面的海鱼，不要选用淡水鱼。除此之外呢，还有一些基本的调味料，比如说盐啊、糖啊。这都是我们在烹调这个 Jenna Garam a s a m 里面的一些配料。接着下来，我们先处理一下一些需要加工的食材。这个香茅呢，我们会用刀子把它拍扁。那为什么呢？是因为我们要香茅里面的香气在烹饪那个扔把的时候能够完全的溢出来，所以我们会用一个菜刀，适量的将将香茅拍扁。接着下来，我们一定要把这一个灵魂食材处理一下，这就是我们所谓的布格干蛋或者是姜花。这个姜花呢，就能够马上或者是非常有效的把 j e n a g a r a m a s a m 的味格提出来。这也是为什么马六甲的 j e n a g a r a m a s a m 那么的出名。处理好食材了以后呢，我们现在就要马上来搅拌这个阿桑鱼的这个香料。首先呢，我们会把一些呃有劲的这些食材先放在底部，比如说我们现在把南姜放在底部，然后我们把黄姜也放在底部。瓦格拉斯醋果，我们也是放在底部，然后缓缓的把紫天椒、红辣椒
，还有这个巴拉煎加进去。一般是放在煮这个呃阿三鱼的香料的时候呢，都是以一个比较大的分量来煮的。今天我能够将它融入到一个比较小的家庭装的分量，让大家去品尝。然后过后，把这些干葱、葱头仔放进去，还有我会加入油，一起去搅拌这个香料。在马来西亚有很多呃不同的族群或者是不同的家庭都会选用加入水在搅拌这个香料，但是下坡会选用油来搅拌香料，因为油能够让整个香料的底味更容易的挥发起来，而且在烹煮的过程当中，我们不需要再添加额外多的油。那么这个阿三鱼的香料呢，只要搅拌到糊状就可以了。搅拌成这样子的糊状就可以了。那么接着下来呢，我们就是需要把阿三鱼的那个香料炒香。首先，我们把火打开，热锅，洗一洗锅，然后把锅烧热以后。我们就把刚才已经搅拌好的这个阿三鱼的这个香料放到锅当中，现在只能用小火把香料炒香。由于香料本身都已经具备了有油分在里面，我们会视情况而加上适量的食用油。但是，首先必须先把这个香料先炒开。用小火炒开的时候，你会闻到很强烈的巴拉煎的味道。再者就是，葱头仔的味道以及辣椒的味道相继而出来。现在我们加上两汤匙的油，把辣椒糊加以翻炒，炒了约莫两三分钟以后，你们都会看到辣椒缓缓的溢出红色的这个色素，让你刚才加下去的油都已经变成了红油以外。那么我们现在可以加入另外一个原材料，那就是我们的香茅。香茅需要在这个时候让它去煸炒，为的是要把它的香味带出来。那么这个阿桑香料呢，你们只要炒到它变成棕红色以后，就能够。关上火，然后将它放置一旁。那么现在我们接着下来就是要把鱼给处理。首先烧开一锅水，约莫两公升的水。烧至水沸腾以后呢，把准备好切好的红潮鱼块放进去锅里面。然后关上到小火，让鱼块在里面焖着，约莫要焖十分钟。我们这样子穿烫鱼的方式呢，是能够保持鱼的鲜爽度，还有鱼不会煮得过老。
那么我们待会也会用这个穿烫鱼的鱼汤来作为这个阿三鱼，这个阿三鱼的底汤。鱼块在水里面焯了十分钟，穿烫了十分钟以后，我们现在把鱼块取取出来。放在盘中。随后，我们把穿烫鱼块的汤加入两公升到香料当中。随后，我们用小火煮开酱汁的汤头。然后我们缓缓的加入黄梨片、番茄角，把一手这个越南圆心或者腊沙叶挤压了，放在汤头当中。最后，我们加入盐、糖分。现在我们就可以适合放进这个秋葵，或者是我们马来西亚俗称俗称的羊角豆。随即也能够把刚才切好的姜花一并放在上面。我们应该用中小火来煮这个阿三汤头，以便这个 Jana Grama 三能够把它五味杂陈，而且很多香料的那个味格给提出来。那么接着下来呢，我们就很快的会把阿三水或者是呃罗旺子水加加在里面。别把羊角豆煮了三分钟以后，我们就可以现在缓缓的把鱼块加进去这个时候，我们能够就让鱼块在阿三汤头里面煮个三分钟，马上就能够上菜了。好，那么我们的阿三鱼就这样子煮好了哈。这就是我今天和大家分享的娘惹阿桑鱼 Jenna g a r a m a s a m 如果你们有时间的话，可以试着自己在家里烹调；如果没有时间的话，你们可以来到 K C N 购找 Chef Paul， 我会为你们烹调这一道我们的招牌菜 Jenna g a r a m a s a m 等你哦。